1 Samuel chapitre 15 verset 1 et 2. 1 Samuel 15 verset 1 et 2. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 et 2. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute, écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. 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 1 Samuel chapter 15, from verse 1 to Samuel said to Saul, I'm the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go attack the Amalekites and totally destroy all the belongings to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. Amen. La parole de Dieu dit. The word of God says. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. When the children of Israel came out of Egypt. Il y a un peuple, les Amalécites, There was a people, the Amalekites, qui étaient sortis s'opposer à eux. Who came and opposed themselves to them. Et ils avaient fermé la voie. And they blocked the way. Ils avaient fermé la route. And they closed the, the road. Ils avaient dit, les enfants d'Israël ne passeront pas ici. They said the children of Israel will not pass here. Et Dieu était en colère. And God was angry. Un jour. One day, il a dit à Samuel, au prophète Samuel, he told prophet Samuel d'aller dire à Saül to go and tell Saul que j'étais déjà établi roi. I've already established you king. Maintenant, now, je veux que tu partes exterminer les Amalécites. I want you to go and totally destroy the Amalekites. Ne laisse rien de vivant. Do not leave anyone alive, nothing alive. Des hommes aux animaux. Men to animals. Quel était le péché des Amalécites? What was the sin of the Amalekites? Ils avaient fermé la route aux enfants d'Israël. They had blocked the road to the children of Israel. Les échecs, c'est quoi? What are failures? C'est les routes fermées. They are closed roads. Parfois par des proches parents même. Sometimes by proche families, by close families. Joseph a eu deux visions. Joseph had two visions. Qui montrait comment Dieu allait l'utiliser pour la bénédiction de ses frères. God showed him how he was going to use him to bless his brothers. Qui montrait qu'il allait être supérieur à ses parents et à ses frères. And God showed him that he was going to be superior compared to his brothers. Mais eux, au lieu de rendre grâce à Dieu, but instead of them to rejoice, ils étaient remplis de jalousie. They were filled with jealousy. Et ils avaient décidé de tuer Joseph. And they had decided to kill Joseph. L'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Man will have as enemy the people of his house. Et puis ils ont dit nous allons tuer Joseph. And they told themselves we are going to kill Joseph. Après ils l'ont jeté dans une citerne. And he threw him in a pit. Après, ils l'ont sorti de la cisterne, ils l'ont vendu. And they brought him out of the pit and they sold him. Ce sont des images, des choses réelles. This illustrates true things, real things. Dans cette foule. 
in our midst. Il y a des gens dont la voie est fermée. L'ennemi a barré la route. There are some people whom the enemy has blocked the road. La route est fermée. The road has been blocked. L'ennemi dit. The enemy is saying. Pas ici. Not here. On peut t'envoyer même en mission. They can send you on a mission. Le diable peut barrer la route. And the devil can block the road. Les sorciers peuvent barrer la route. Witches can block the road. Les ennemis peuvent barrer la route. Enemies can block the road. On peut fermer la route du mariage. On ferme la route du travail. On ferme la route de la santé. On They can block the road of marriage, health, work. Ne dis pas, on ne peut pas faire ça à un enfant de Dieu. Don't say that they cannot do it to a child of God. Les enfants d'Israël étaient des vrais enfants de Dieu. The children of Israel were true children of God. Dieu frappait les, les ennemis à cause d'eux. God was striking enemies because of them. Voilà même un exemple. Il demande à Saül d'aller exterminer les Amalécites. That's an example. He's asking Saul to go and completely destroy their enemies. Tu auras des ennemis. You're going to have enemies. Mais ce qui est sûr. But one thing is sure. C'est toi qui auras la victoire. You are going to have victory. Si tu n'as que des amis, tu n'es même pas bien. If you have only friends, that means you are not good. Un vrai enfant de Dieu. A true child of God. Dans ce monde de ténèbres. In this world of darkness. Tout le monde t'aime. Everybody loves you. Tu as une maladie. You are sick. Tu ne ressembles pas à Jésus. You don't look like Jesus. Si, si la même gloire est sur toi, if the same glory is upon you, tu auras les mêmes souffrances. You're going to have the same sufferings. Souviens-toi d'Amalek. Remember the Amalekites. Souviens-toi d'Amalek. Remember the Amalekites. Comment il avait fermé le chemin aux enfants d'Israël quand ils étaient sortis de l'Égypte. How they blocked the road to the children of Israel when they came out of Egypt. Va maintenant. Go now. Frappe-le. Strike him. C'est ce qui va se passer ce soir. That is what is going to happen this evening. Et le Seigneur sera là pour détruire. And the Lord is here to destroy. Il va répondre à l'église. He is going to answer the church. Il va répondre à l'église. He's going to answer the church. Il va briser les obstacles. He's going to break obstacles. Si c'est un homme qui a un poste qu'il utilise pour te faire du mal, on va l'enlever. If it is a man who has a post that he's using to harm you, God is going to remove him. Il n'a pas le droit de te fermer la route. He does not have the right to close the door to you, the road. 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel 5. Il y a partir du verset 5 jusqu'au verset 10. From verse 5 to 10. À Hébron, il régna sur Juda sept ans et six mois. Et à Jérusalem, il régna trente-trois ans sur tout Israël et Juda. Le roi marchait avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, « L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. » David s'établit dans la forteresse qu'il appela « cité de David ». Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. 
2 Samuel chapter 5 from verse 5 to 10. In Hebron, he reigned over Judah seven years and six months. In the Jerusalem, he reigned over all Israel and Judah 33 years. The king and his men marched to Jerusalem to attack Jebusites who lived there. But Jebusites said to David, you will not get in here. Even the blind and the lame can wear you off. They fought. David cannot get in here. Nevertheless, David captured the fourth trace of Zion, which is the city of David. On that day, David said, anyone who conquers the Jebusites, we have to use the water shaft to reach those lame and blind who are David's enemies. This is why they say, the blind and the lame will not enter the place. David then took up residence in the fortress and called it the city of David. He built up the, air, the area around it from the terraces in words. And he became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Amen. C'est une réalité. It is a reality. Une réalité spirituelle. A spiritual reality. Les ennemis aiment barrer la route. Enemies love to block the road. C'est un phénomène réel. It is a normal phenomenon. David n'entrera pas ici. David is not going to get in here. Il y a des gens dans cette foule. There are some people in our midst. L'ennemi est assis dans leur héritage. The enemy is seated on their heritage. Et dit, il ne pas ici. And the enemy is saying, you're not going to come closer to here. Et ce qui va se faire. And this is what Par is la going to happen de Jesus Christ. by the power of Jesus Christ. Ici, David n'a pas prié Dieu. Yes, David didn't pray God. Il savait que Dieu était avec lui. He knew that God was with him. Il a engagé la bataille. So he started the war. Il a gagné. And he won. Il a écrit son nom sur la ville. And he wrote his name over the city. Cité de David. The city of David. Il ne il n'entrera pas ici. He will not enter here. Beaucoup ont combattu. Many people fought. Mais ils ont arrêté très peu. But they stopped very early. Lis 1 Chronique 18, verset 1 à 16. First Chronicle 18, en français seulement. Verse 1 to 16, in French only. Et écoutez très bien. Listen carefully. Vous allez voir la manière de frapper de David. C'est comme ça qu'il faut lutter. Il ne faut pas aller jeter un petit, une petite flèche là. Tchac, tu fuis. You're Et going dis, to see how David fought. Don't just go and throw a small arrow and you run away. Tu dis, j'ai renversé l'ennemi. He said, I've overthrown the enemy. J'étais au renversement des principautés. J'ai rêvé que l'ennemi s'approchait. Je l'ai jugé, il est parti. I was in the overthrow of principality and I dreamt that the enemy was coming for that. And I judged him and he went. Il fallait te rassurer qu'il est tombé, qu'il est mort. Donc, tu te, tu te réjouis qu'il est parti en courant. Il va revenir en courant. You need to be reassured that he has fallen. You're happy because he went running. He will come back running. Jésus a dit... Jesus said, Quand on chasse un mauvais esprit, when we cast out an evil spirit, dans les lieux arides, croyant trouver un repos. he goes to the wilderness finding rest. Si ne trouve pas le repos, if he doesn't find rest, dit, je veux retourner dans ma maison où je suis sorti. he said, I will go back to my house where I came out. Quand il vient, il trouve la maison balayée, ornée. When he sees their house well kept, il, il pas. Il s'en va d'abord chercher le secours. Cet autre esprit plus méchant que lui. He doesn't get in the house. He goes and looks for rescue. Seven spirit more dangerous than him. He said, it's my house. I didn't want to chase him. He said, if it's my house, you will come and help me. I was there and they cast me away. So êtes, you're vous, going to help me. You are the hot water that I am helping. You are the homeless that I You are homeless that I am helping. You see how demons Listen, let's hear how David fought. 1 Chronique 18, verset 1 à 7. Après cela, Écoutez. 
Listen. David bâtit les Philistins. David bâtit les Philistins. David fought against the Philistines. Et les humilia. Il les humilia. And he humiliated them. Et il enleva de la main des Philistins Gath. Il enleva de la main des Philistins. And he took from the hands of the Philistines. Gath. 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 Et les villes de son ressort. Et les villes de son ressort. And the towns around him. Il frappe d'abord. He strike first. Après, il frappe encore pour t'humilier. Il peut te faire boire le, de l'eau sale là. Il Then met ta tête dedans et secoue. To humiliate you, put your head on in the mud. Il arrache you. les villes. And he takes towns. Vous devenez des, des gens errants. Now you start being homeless people. C'est ce que tu dois faire. This is what you have to do. Faut pas dire, laisse-moi. Hein. Don't say leave me, eh? Tu dis j'ai combattu les principautés. You say I've overthrown principalities. David frappa les Philistins. David struck the Philistines. Il les humilia. And he humiliated them. Il gâte. And he took gâte. Et les villes de son ressort. And the surrounding towns. Qu'est-ce qu'il a fait? What happened? Il bâtit les Moabites. Il bâtit les Moabites. He struck the Moabites. Et les Moabites furent assujettis à David. Et les Moabites furent assujettis à David. And the Moabites became his slaves. Ils payent les impôts, sont des esclaves. They were paying custom, they were slaves. Ils travaillent dans les champs pour lui. They were working in the farms for him. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Then what did he do? David bâtit à Darézer. David bâtit à Darézer. David struck Adalezer. Comment il a battu comment? Vas-y. How did he do? Roi de Tsoba vers Amat, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. En passant, il a frappé tous les ennemis qui étaient sur son chemin. Why going through? He struck all the enemies on his way. Continue. Move on. David lui prit mille chars. Il lui prit mille chars. He took from him 1000 chariots. 7000 cavaliers. 7000 cavaliers. 7000 horsemen. Et 20000 hommes de pied. Et 20000 hommes de pied. C'est comme ça que nous devons combattre. Warriors. That is how we have to fight. Plus de combat inachevé. No more premature battles. Pour combattre de cette manière, il faut être un homme en colère. To fight this way, you need to be an angry man. Quand tu connais ce que Dieu a fait à l'homme. When you know what God has done for man, ou pour l'homme, for man, et là où le diable a poussé l'homme, and where the devil has pushed man, tu vois là où Dieu t'avait placé, you see where God had placed you, et tu vois là où le diable t'a réduit, and you see how the devil has reduced you, what the devil has reduced you. Ta to. manière de prier va changer. The way you pray is going to change. Il y en a qui dorment quand on prie. Tu ne peux même plus dormir. There are some people who sleep when we are praying. You cannot even sleep. Tu frappes, tu prends les richesses. You strike, you collect your riches. Tu ne frappes pas comme un fugitif. Tu you donnes un petit coup, tchac, like tu commences a, à fuir l'ennemi. You don't strike and you start running away from the enemy. Et il reste avec tout. And he remains with everything. Et il reste avec tout. He remains with everything. Alors que tout est à toi. Meanwhile, everything belongs to you. Satan n'a rien. The devil has nothing. Quand il fut chassé du ciel, il n'a rien apporté. Il est tombé nu. When he was driven out of heaven, he fell naked. He had nothing. Il y avait la gloire, les pierres, le diamant, les pierres précieuses qui l'entouraient. Tout était enlevé. Dieu avait tout enlevé. There was glory, diamond, precious stones surrounding him. God took away everything. Un jour, le Seigneur m'a donné une révélation. Il me dit, si le diable n'avait pas été enfermé dans les ténèbres. Il allait se pavaner dans les villes. Mon One day the Lord ici. gave me a revelation and said, if the devil had not been shot in darkness, he would have been walking around in town, showing Mais himself. S'il sort maintenant, if he comes out now, il sera toujours appelé le prince des ténèbres. Il dit, là, là où il y a la lumière, s'il vient, tout devient noir. Where there is light, if he comes, everything becomes darkness. C'est un grand jugement contre lui. It's a great judgment against him. La Bible dit que Dieu a enfermé dans les ténèbres les anges qui ont quitté leur demeure. The Bible says that God has closed into darkness the angels who left their place. Ce n'est pas de les grecs qui sont appelés les, les puissants des ténèbres. It's not because they won that they are called the power of darkness. Dieu, Dieu nous a montré comment on frappe. 
God has shown us how we strike. Il n'a pas chassé le diable, le diable tombe à Abidjan et commence à se promener. He didn't cast away the devil and he's in Abidjan and he's walking around. Il a enchaîné par l'obscurité. He changed him with darkness. Il a dit tu ne seras plus jamais. He said you will never be again. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Comme, lis ce que David a fait. Please read what David did. Il coupa les jarrets à tous les chevaux. Il coupa les jarrets à tous les chevaux. He cut the way to all the horses. Il détruit tout ce qu'ils peuvent utiliser pour venir contre-attaquer. He destroyed everything that they could use to come and attack him. Oui. Et ne conserva que son attelage. Et il n'a conservé que ça. Ce que lui-même voulait laisser. Il dit ça, je veux garder ça. He just kept what he wanted Sans to attelage. have. Oui. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Arézé, roi de Tsoba. Et David bâtit 22 000 Syriens. Voilà les gens qui sont venus au secours. Lis encore, lis ça. Les Syriens de Damas. Les Syriens se disent, allons aider nos, les les ennemis de David. Say, Let's go and help the friends of David. Et ben, ils, of parce qu'ils savaient que cet homme-là peut arriver ici. Donc allons aider son, son ennemi afin que David soit battu. Lis ce qui leur est arrivé. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarizé, roi de Tsoba. Et David bâtit 22 000 Syriens. Des gens qui sont partis aider. 22 000 the étalés par terre. Les gens qui sont partis aider. Continue. Move on. David mit des garnisons dans la Syrie de da Damas. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis les, à David. Les Syriens furent assujettis à David. And the Syrians were enslaved to David. Et lui payèrent un tribut. Et lui payèrent un tribut. And they were paying custom. L'Éternel protégeait David partout Acclamons où il allait. L'Éternel protégeait David partout. The Lord was protecting David everywhere. Si nous proclamons so we proclaim que Jésus-Christ a dit that Jesus Christ Voici said, je suis avec vous tous les jours I am with you every day jusqu'à la fin du monde. To the end of time. l'Éternel faisait quoi Read. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Frères, soyons reconnaissants. Let's be grateful, brethren. Lift up your hand and say, Lord, I know you are protecting me. Quand vous écoutez les songes, les attaques, vous écoutez, vous voyez comment les ennemis nous visent. When you listen to testimonies, to dreams, you see how the enemy is targeting us. Et il y a des témoignages, euh, 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 l'esprit est venu, un ange est venu, une main est venue. And there are testimonies whereby. You hear a spirit came a, I saw a hand coming to deliver me. Dans ton sommeil Dieu, Dieu vient à ton secours mais quand tu ne peux rien faire. In your sleep when you can do nothing God comes to your rescue. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézé et les apporta à Jérusalem. Acclamation. Clap of free. Yes. Jesus Christ. Frère bien-aimé, Beloved brethren, que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Les vraies richesses, true riches, les vraies bénédictions, true blessings, viennent des combats spirituels. Come from spiritual warfare. Tu, partout où tu as frappé l'ennemi, tu deviens riche. Everywhere that you have that you struck the enemy, you become les rich. Les combats spirituels rendent riche. Spiritual warfare makes you rich. Les démons ont volé les richesses. Quand tu les frappes, c'est la personne qui les frappe prend des, des richesses. Demons have stolen riches. When you strike them, you collect your world. Beaucoup auront des affaires débloquées après ce soir. Ce soir. Many things are going to be unblocked for many people after this evening. Nous allons demander que un jugement sévère frappe tous ceux qui se sont tenus sur le chemin des élus. We are going to ask the Lord 
a severe judgment to strike all those who stood on the road of the saints. Tout ce qui crée la, la, la famine all those dans who, les familles. All those who cause famine in families. Que les gens travaillent et ils viennent voler. The people are working and they come and steal. On va frapper. We are going to strike them. Vous avez vu David? You saw David? Non, lis ça en anglais. Read it in English. Parce que c'est important. Because it is important. First Chronicles 18, verse 1 to 10. In the course of time, David defeated the Philistines and subdued them, and he took Gath in its surrounding villages from the control of the Philistines. David also defeated the Moabites, and they became subjects to him and brought him tribute. Moreover, David defeated Hadadezer, king of Zobah, in the vicinity of Hamath, when he went to set up his monument at the Euphrates River. David captured a thousand of his chariots, 7,000 charioteers, and 20,000 foot soldiers. He hamstrung all but of hundreds of the chariot horses. When the Arameans of Damascus came to help Adadezer, king of Zobah, David struck them down, 22,000 of them. He put garrisons in the Aramean king's dome of Damascus, and the Arameans became subject to him and brought him tribute. The Lord gave David victory wherever he went. David took the gold sheets carried by the officers of Adadezer and brought them to Jerusalem. Amen. If you don't yet have Jesus, ça ne te concerne pas. This doesn't concern you. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel, cette histoire ne te concerne pas. If you have not yet accepted Jesus as your personal savior and lord, this doesn't concern you. C'est pour cette raison qu'avant la prière, this is why before prayers, pour que tout le monde rentre béni, for each one to go back blessed, Si tu as décidé de laisser la désobéissance. If you have decided to leave away disobedience. Il y a un jeune homme qui a dit là qu'il est venu pour se donner à Jésus. There's somebody who said he came to give his life to Christ. Un évangéliste l'a récupéré. An evangelist took him. Je suis sûr que il lui a déjà donné Jésus. I'm sure that he has already given him Jesus. Si toi aussi tu veux Jésus Christ. If you also want Jesus Christ. Pour faire partie de cette armée qui va combattre ce soir. To be part of this army who is going to fight this evening. Et d'être désormais appelé enfant de Dieu. And to be called child of God. Si tu acceptes. If you accept. Que tu veux, tu vas vivre pour Jésus. That you are going to live for Jesus. Que c'est fini avec l'immoralité. That it is over with immorality. Que tu préfères rester sans mariage toute ta vie. Plutôt que de vivre dans le concubinage. You prefer to remain without marriage all your life than to live in concubinage. Jésus a dit à une femme. Jesus said to a woman. Va m'appeler ton mari. Go and call me your husband. Elle, lui a, elle a dit à Jésus, je n'ai point de mari. She told Jesus, I don't have a husband. Jésus lui a dit, tu as dit la vérité. Jesus told her, you said the truth. Parce que tu as déjà eu cinq. Because you've already had five. Même celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Even the one with whom you are right now is not your husband. Et toi tu es là, tu t'appelles Jésus, tu dis mon mari, mon mari. Où est ton mari? And you are sitting here, you say my husband, my husband. Where is your husband? C'est le concubinage. You're living as a concubine. C'est un péché. It is a sin. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. It is not your husband. Si tu te repens ce soir. If you repent this evening. Tu lui dis de sortir de ta vie. You ask him to get out of your life. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de devenir enfant de Dieu? Is there someone who has decided to become a child of God this evening? Si tu veux, if you want, que Jésus entre dans ta vie, 
That Jesus enters your life. Lève la main. Just lift up your hand. Venez ici. Please come here. Venez, venez ici. Come here. Venez rapidement, rapidement. Please come quickly. Il y a des gens qui attendent que d'autres se lèvent d'abord. Tu te fais du mal. Il fallait être premier. There are people who are waiting for others to stand up first. You're harming yourself. You have gotten up the first. Quand tu as la possibilité d'être le premier, ne rate pas. When you have the ability to be first, don't miss it out. Un jour, quand on va distribuer quelque chose, on te donne en dernier, au dernier moment, tu vas te plaindre. One day when things are going to be distributed and they give you as the last person, you're going to murmur. Alors que tu aimes toi-même ce rang-là. Meanwhile, you love that position. Rapidement. Quickly. Je sais que les gens aiment les camps de prière. Ça, ce n'est pas un camp de prière. I know that people love prayer camps. This is not a prayer camp. C'est une église locale qui se réunit ici. It is a local church that comes together here. Pour glorifier Jésus. To glorify Jesus. En parole, en pensée et en action. In thought, in words and in deed. Donc quand je dis, qui veut donner la vie à Jésus, ça t'étonne. So when I say who wants to give his life to Christ, you're surprised. Parce que dans les camps de prière, c'est la prophétie. Because in prayer camp, it is prophecy. Tu as vu, et puis ça ne s'accomplit pas. And it doesn't come to pass. Tu veux répéter ça ici. You want to repeat it here. Lève-toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Où est la personne? Est-ce que tu as rétrogradé? Are you a backslider? Reviens. Please come back. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dis à Satan. Tell Satan. Je ne t'appartiens pas. I don't belong to you. Dis à Satan, je ne t'appartiens pas. Tell Satan, I don't belong to you. Acclamez, acclamez, c'est... Clap. Acclamez, acclamez. Please clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Et puis qu'est-ce qui t'empêche alors d'être enfant de Dieu? Then what is stopping you from being a child of God? Dieu au démon, tu veux que je prétende mais je m'en vais donc effectivement. Tell demons you want me to pretend, but I'll truly go. Et lève-toi. And stand up. Tu viens. And come. Dieu démon. Tell the demon. Plutôt que de prétendre. Instead of me pretending. Je m'en vais. I am going. Je m'en vais. I am going. Dieu démon. Tell the demon. Plutôt que de prétendre. Instead of me pretending. Je m'en vais. I am going. Là, si tu fais ça, If you do it, Satan est à terre. The devil is on the ground. Le, le diable dit à quelqu'un. The devil is telling someone. Fais comme si tu étais un frère. Behave like a brother. Fais comme si tu étais un frère. Pretend as if you are a brother. Dis à Satan. Tell Satan. Plutôt que de prétendre, je m'en vais, donc, et en réalité, je m'en vais. 
Instead of me pretending, I will go and truly. Je vais servir Jésus de Nazareth. I will go and serve Jesus Christ of Nazareth. Nous allons prier pour ces âmes. We are going to pray for these souls. Si tu veux venir, viens maintenant. If you want to come, please come now. Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus Christ. Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus Christ. Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus Christ. Mais il y a des bâches qui sont bénies. Hein. Prie que ta bâche soit bénie. There are some tents who are blessed. Please pray for your tent to be blessed. Certaines bâches, quand les gens sont sous ces bâches-là, ils se convertissent facilement. There are some tents where Prie que ta bâche soit bénie, qu'il n'y ait aucun démon, qu'il n'y ait aucun front. Là. Si tu es un frère, lève la main. If you're a brother, please lift up your hand. Dis Satan. Say Satan. Tu n'as pas le droit de retenir une âme. You have no right to keep a soul. Jésus a dit. Jesus said, Quand j'aurai été élevé, when I will be lifted up, j'attirerai tous les hommes à moi. I will draw all men unto me. Dis Satan. Say Satan. Nous t'arrachons toutes les âmes. We take away from you all the souls. Que tu veux garder captive. That you want to keep in captivity. Ce soir. This evening. Toutes les âmes appartiennent à Jésus. All the souls belong to Jesus. Jésus a déjà été élevé. Jesus has already been lifted up. Chacun, chaque pécheur doit lui donner sa vie. And every sinner must give his life to Christ. Amen. Amen. Qui a été délivré par cette prière? Lève toi tu viens. Lift up your hand. Il y a quelqu'un qui a été délivré. There's someone who has been set free. On va continuer. We are going to move on. Mais tu vas perdre. But you're going to be the loser. Jésus Christ. Jesus Christ. Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus Christ. Lève tes mains. Lift up your head. Du Seigneur Jésus. The Lord Jesus. Me voici. Here I am. Pardonne mes péchés. Forgive all my sins. Pardonne mes péchés. Forgive all my sins. En parole, en pensée et en action. In words, in thoughts and in deeds. Fais de moi ton enfant. Make me a child of God. Je veux prier avec mes frères. I want to pray with my brother. Je ne veux pas être exclu. I don't want to be excluded. Et quand tu reviendras. And when you come back. Je veux vivre avec toi dans l'éternité. I want to live with you in eternity. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis Seigneur. Say Lord. Je suis fatigué. I am tired. Je reviens avec des maladies, des blocages, la pauvreté, la misère. I'm coming back with sickness, blockages, misery. Je reviens avec des bagages. I'm coming back heavy loaded. Pardonne-moi. Forgive me. Et guéris-moi. And heal me. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Dis Seigneur. Say Lord. Je me sépare de, de la malédiction dans la qui est dans la famille. I separate myself from the curse in the family. Je me sépare. I separate myself de toute l'idolâtrie. From all idolatry. La malédiction. Curse. Et la sorcellerie. And witchcraft. Je me sépare. I separate myself de toutes ces choses. From all these things. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Amen.